हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ शिफाली एंड आज हम एक और कैटेगरी पढ़ने वाले हैं फंक्शंस की कि हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं तो हमारे पास है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू इसमें क्या होगा कि जो मेन फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट्स तो सेंड करेगा फंक्शन को ठीक है लेकिन जो फंक्शन है वो रिटर्न वैल्यू सेंड नहीं करेगा मेन फंक्शन को तो इस टाइप की हमारी ये फंक्शन के डिक्लेरेशन होती है कि हम मेन फंक्शन के थ्रू अपने मेन प्रोग्राम के थ्रू हम फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास करते हैं लेकिन जो फंक्शन है हमारा वो कोई भी रिटर्न वैल्यू सेंड नहीं करता है हमारे मेन फंक्शन को तो मैंने इसकी कोडिंग पहले से लिख के रखी हुई है मैं आपको समझा देती हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेड्रोफाइल का यूज करा है हैश इंक्लूड एस टो डॉट एच जो कि हम सी के सारे प्रोग्राम्स में करते हैं फिर यहाँ पे मैंने प्रोटोटाइप प्रोटो डिक्लेरेशन करी हुई है कि फंक्शन को यूज करने से पहले मैंने कंपाइलर को पहले ही बता दिया है कि मैं इस टाइप का फंक्शन सम फंक्शन यूज करने वाली हूँ जिसका डाटा टाइप वाइड है हमने वाइड के बारे में पहले भी पढ़ा था कि वाइड का मतलब होता है नथिंग यानी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे यहाँ पे मैंने वाइड सम लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि कोई भी रिटर्न वैल्यू जो हमारा सम फंक्शन है वो मेन प्रोग्राम को नहीं देगा और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं इंट और एंट यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर करा है फिर मैंने मेन फंक्शन में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे क्या है कि मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं ए और बी फिर यहाँ पे यूजर दो नंबर्स एंटर करेगा प्रिंटर स्टेटमेंट के थ्रू मैं यूजर से दो नंबर्स एंटर कराऊंगी और स्कैनर स्टेटमेंट के थ्रू ए और बी में उन नंबर्स को स्टोर करवा दूंगी यहाँ तक तो हम अभी तक करते आए हैं मतलब ये जो सिंपल प्रोग्राम है यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉलिंग का यूज करा है यानी फंक्शन कॉल का यूज करा है यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा फंक्शन का नाम है वो लिखा हुआ है जैसे कि मेरे फंक्शन का नाम है सम तो मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है और यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है यानी जो भी मेरे दो वेरिएबल्स हैं जिनमें मैंने यूजर ने जो नंबर्स एंटर करे थे वो स्टोर कराए थे तो वो ए और बी वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ताकि जो प्रोग्राम है वो वैल्यू सेंड कर सके हमारे फंक्शन को तो यहाँ तक मैंने किया हुआ है यहाँ पे मैंने कोई भी प्रिंटर स्टेटमेंट का यूज नहीं करा है क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमारे मेन प्रोग्राम को कोई भी वैल्यू सेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है एक सम फंक्शन बनाया है यहाँ पे वाइट का यूज करा है वही डिक्लेरेशन लिखी हुई है जो मैंने ऊपर लिखी थी फंक्शन प्रोटोटाइप में और यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं ए और बी आप सेम भी ले सकते हो वेरिएबल्स और अलग अलग भी ले सकते हो वेरिएबल्स कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे मैंने एक लोकल डिक्लेरेशन करी है फंक्शन के अंदर फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने इसको यहाँ पे टास्क प्रोवाइड किया है कि इसे दो नंबर्स को ऐड करना है और थर्ड वेरिएबल में यानी सी वेरिएबल में स्टोर कराना है तो यहाँ पे मैंने लोकल डिक्लेरेशन करी है मतलब ये जो सी वेरिएबल है ये हमारा फंक्शन के अंदर सम फंक्शन के अंदर ही काम करेगा उससे बाहर ये काम नहीं करेगा तो यहाँ पे मैंने दो नंबर्स को ऐड किया है ए और बी और सी में स्टोर कराया है और सी को यहीं पे प्रिंट कराया है ये कोई भी वैल्यू सेंड नहीं करेगा हमारे मेन फंक्शन को यहाँ पे क्या होगा जो ए की वैल्यू है यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे क्या होगा जो भी ए की वैल्यू है वो एक्स में आ जाएगी और बी की वैल्यू है वो वाई में आ जाएगी यानी ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा और बी इक्वल टू वाई हो जाएगा अब कौन सी वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रन करके देखते हैं ये मुझे कह रहा है कि मैं दो नंबर्स को एंटर करूं तो मैं फोर्टी एंड सेवेंटी को एंटर करती हूँ तो हमारा सम आया 110। हंड्रेड टेन तरह से हमारा ये फंक्शन काम करता है आप वैल्यूज खुद भी असाइन कर, कर सकते हो मैंने यहाँ पे यूजर से एंटर कराया है ठीक है अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर शेयर माई वीडियो विद यू फ्रेंड्स एंड आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है साथ ही आपको बेलाइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो से 
सबसे पहले नोटिफाई हूँ थैंक यू